നമസ്കാരം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് വേറെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് പൊതുവെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ പുസ്തകത്തിനകത്തും ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ ഇങ്ങനെ വാരി വരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇതിന് ഞാൻ വെറും ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടോ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു റോളുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വേറെയാണ് അത് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അത് വേറെ പഠിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഇത് മാക്സ് വെല് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ് വെല് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത റൂളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ റൂളിനെ തന്നെ വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറും തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇതിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇരിക്കുക ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറാണ് ഇരിക്കട്ടെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ടിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും സോറി ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ബാറ്ററിയുടേതെങ്കിൽ കറണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ടേ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളത് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന രീതി ഞാൻ ഇതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ തമ്പ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കല്ലേ ചൂണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വരുള്ള ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതാ ഇങ്ങനെയല്ലയോ അതായത് ഇങ്ങനെയല്ലയോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ മറിച്ച് താഴേക്കാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ ഈ വരലുള്ള ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ മാറിയില്ലയോ ഇങ്ങോട്ടല്ലയോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ നോർത്തും സൗത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒക്കെ ഇടപെടുത്തിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ തരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ തരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടും ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചെടുത്തേ ഉള്ളൂ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല ആരോ മാർക്കിട്ടിട്ട് ഐ എന്ന് എഴുതിയേക്കും ഇനി ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ കറണ്ട് സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേഴ്സും ക്ലോക്കേഴ്സും അല്ല എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണോ ഓപ്ഷൻ എന്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ വരൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരുന്നത് അന്നേരം വരൽ ബാക്കി വരൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലേ വരുന്നത് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ആദ്യം വരൽ വയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് അല്ലേ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നേരെ മറിച്ച് കറണ്ട്
ഒരു ഇൻസുല ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മളതിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ ചുറ്റി വയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സോളിനോയിഡിനകത്തൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാലും എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോളിനോയിഡ് എന്നല്ല ഏതിനകത്തായാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് സോളിനോയിഡിലേക്ക് വരാം സോളിനോയിഡിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇയാളിലേക്ക് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും സോളിനോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഉസ്സി മരുന്ന് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ആര് ഈ സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോൾസ് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയെങ്കിൽ അയാൾക്കും വരേണ്ട ഒരു സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ എസ് എന്നൊരു അക്ഷരം എഴുതുന്നു എസ് അതല്ലോ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ എസ് എഴുതി ഈ അറ്റത്തൊരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തു ഈ അറ്റത്ത് വേറൊരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തു ഇതിനെ എങ്ങോട്ടേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ എൻ്റിന് താഴോട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിന് അങ്ങോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വരലുകൾ ആരോ മാർക്കിന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആരോ മാർക്കിന് ഡയറക്ഷൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ താഴോട്ട് ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അടപ്പൊക്കെ മുറുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഏത് എൻഡിലാണോ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടം സൗത്ത് പോളായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ സൈഡ് അതായിരിക്കും നോർത്ത് പോളായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് എന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എന്നിനെ ആയിരുന്നു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് രണ്ടുകൂടെ പഠിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി മറ്റേ അങ്ങ് ഓർത്തോളും ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർഗം നോക്ക് ഈ എൻഡിൽ ഞാൻ ഈ കൈ വെച്ചു ഇവിടെ ഇത് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ അതായത് ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് വരുന്നു എവിടെ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഏത് എൻഡിലാണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വരുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വരുന്നിടം സൗത്ത് പോളുമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് റൈറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കും തെറ്റാണ് ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു കറൻ്റ് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കറൻ്റ് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരിടെ തിരിപ്പുണ്ട് അവിടോട്ട് ആര് ചെല്ലുന്നു വലിയ സെറ്റപ്പായിട്ട് കറണ്ടും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കത്തില്ലയോ ഇവിടെ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു കറൻ ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവിടെ ആ കണ്ടക്ടറിനൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് മൂവ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളു മോട്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾ എ കറൻ
വെച്ചാൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എന്നാലും പറയരുത് കേട്ടോ വെടി വെച്ച് വെച്ചൊരു ടോ എന്നും കൂടെ പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് മൂന്ന് വിരലുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിക്കും പരസ്പരം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചല്ല ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഈ മൂന്ന് വിരലുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് അതങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി ആരൊക്കെ ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഇവിടെ കട്ടി കൂടിയ വിരൽ ആരാ തള്ളവരല അല്ലെങ്കിൽ തമ്പാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഗൃഹനാഥൻ ഫാദർ തൊട്ട് താഴേക്കുന്ന ആരാണ് മദർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ചൂണ്ടുവരൽ ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ ആർക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ നടുവിരലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗറോ ചൈൽഡ് സി കറണ്ട് അപ്പോൾ ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിവ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് ആരെ പറയാവൂ ഫോഴ്സിനെ പറയാവൂ ശ്രദ്ധിക്കാൻ റൂൾ പറയാം എന്താണ് ആ സ്ട്രെച്ച് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ എ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇഫ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദെൻ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡി സി മോട്ടറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എ സി ഡി സി അറിയാമല്ലോ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നോട് വരച്ച ചെയ്യുക ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കോയിലാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിലോ വല്ലതും ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടോയ് കാറിൻ്റെ ഒക്കെ മോട്ടർ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൂടെ അതിനകത്ത് കുറേ ചെമ്പ് കമ്പി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പിക്കകത്ത് ആ ചെറിയ കമ്പി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ എന്ന് വിളിക്കും അതിലേക്ക് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി ചുരുളാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആർമേച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിലേക്ക് ഇണക്കും എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു റിങ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു വള എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാക്കി സ്മാറ്റി അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു റിങ്ങിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പേര് പോലെ തന്നെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിലേക്കാണ് ആർമേച്ചിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രഷുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പല്ല് കേൾക്കുന്ന തുണി എഴുതുന്ന ബ്രഷൊന്നും അല്ല കാർബൺ ബ്രഷുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷുകളാണ് ഇത് തേഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡില്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഷാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മോട്ടർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എനർജി ഏത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് കറണ്ട് കൊടുത്തല്ലേ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്നറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എവിടെ എത്തുന്നു ബ്രഷിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്രഷിൽ നിന്ന് നേരെ ആ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സൈഡിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകളുണ്ട് നോർത്തും സൗത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വരെന്താ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് അത് വിളിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എന്നാലും അവിടെ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രഷ് വഴി സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് വഴി ആർമേച്ചറിലേക്ക് കറണ്ട് ചെല്ലുന്നു ആർമേച്ചറിലേക്ക് കറണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറിയില്ലയോ അതിനെന്ത് പറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഈ ഫോഴ്സാണ് നമ്മളെ റൊട്ടേഷനായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് ഈ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും
അടുത്ത നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഉപകരണമാണ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൂവിംഗ് ഓയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണോ മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണോ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏതിലേക്കാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കറണ്ട് അല്ല പക്ഷേ മോട്ടറിനകത്താണെങ്കിലും ലൗഡ് സ്പീക്കറിനകത്താലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കിടപ്പുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അതിൻ്റെ പടം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പറയാം ഒരു വോയിസ് കോയിലുണ്ട് വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയൊരു കമ്പിച്ചുരുളാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിനകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഡയഫ്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കോൺ നമ്മൾ സ്പീക്കർ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒരു കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഈ പേപ്പർ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോയിസ് കോളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാത്രമേ അനങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സൈഡിൽ ആരും ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അയാൾ വേറെ അങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ സംഭവിക്കില്ല കറങ്ങാനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല മോട്ടറിനകത്തെ കുട്ടി ഇവിടെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന് വേണ്ട സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മഹിക്കിനകത്തോടെ പറയുന്ന സൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് ആംബ്ലിഫയറിൽ ചെല്ലും എവിടെ ചെല്ലും ആംബ്ലിഫയറിൽ ചെല്ലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കറുത്ത പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് മൈക്ക് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ സൗണ്ട് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഉച്ചത്തിലല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വരുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ട് കയറും ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കയറും ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ എവിടെ കയറുന്നത് വോയിസ് കോയിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ വോയിസ് കോയിൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറി ഒരു കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്റ്റായിട്ട് മാറിയില്ലയോ അയാൾ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിനകത്തല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഇയാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആകപ്പാ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അമ്മ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കരയും എന്താ കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല ചുമ്മാ കരയും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര് ആര് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പേപ്പർ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് അതിന് ചുറ്റും ആര് ഇതിപ്പോണ്ട് ഏറെ ചുറ്റും ഇരിപ്പുണ്ട് എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എയറെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം സംസാരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്കും ചെല്ലുന്ന സിഗ്നൽ കാരണം വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും വോയിസ് കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അയാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്കത് സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നാളെയില്ല മറ്റന്നാളേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള പ്രോബ്ലംസോ ഇനി അതുപോലെ തിയറി പാർട്ട് ഏതെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന